Ana nisaidia kwa lugha ishara ni Yula Nzale karibu. Mshukiwa mauaji ya mama na binti wawili mtaani Sili Hashim Dagane sasa anachunguzwa kuhusiana na mauaji ya mtu mwingine ambaye vipande vya mwili wake vilipatikana vimetupwa kwenye makaburi ya Langata. Mwanahabari wetu Franklin Wala atotoleza mengi kuhusu kanda ya CCTV walopata polisi na ushahidi zaidi unawashirikwa mshukiwa huyo alimua rafiki wa kike na kutupa mwili wake kwenye makaburi ya Langata. Taarifa hiyo ni hivi punde. Tuangalie masuala na husu elimu ambapo maafisa wa usalama wanaendelea kugundua mipango ya kuiba mtihani wa KCSC. Hii leo vijana wawili kutoka Kiambu walikamatwa na walinzi wa mtihani huo wakiwa na simu za rununu. Haya yanajiri huku wanafunzi waliojifungua wakielezea changamoto wanazokumbana nazo shughuli hiyo ya kitaifa ikiendelea. Crispin Otieno na taarifa zaidi kuhusu mtihani wa KCSC uliongea siku ya nne. Wataniwa wa mtihani wa kidato cha 4 KCSC walizamia mtihani wa kemia na Kiingereza hii leo. Waziri wa Elimu Migos Ogamba akiwaongoza asubuhi na mapema maafisa wakuu katika wizara hiyo kusambaza karatasi za mtihani katika eneo Langong County ya Kajiado na kisha kuelekea katika shule ya upili ya Ololaiser kukagua mtihani ilivyokuwa ikiendeshwa. Hata hivyo Sio wataniwa wote walioweza kufika kwenye vituo vya mtihani katika eneo la Nyahururu kaunti ya Laikipia. Wasichana wawili waliojifungua mtihani wa KCSC ukiendelea wanaangaika kufanya mtihani huo. Saa hadi uko shule napitia challenges nyingi. Kama kukalia form na nimeshonwa. Nimeletea asubuhi mtihani na nikafanya na bado nitaendelea kufanya. Hata naendelea ku nini? Ku revise kwa kutu. Wakiwa katika wadi hii, changamoto ndani ya chumba hiki yanashangaza hata wazazi wao. Anatembea kwa ubali mahali anaenda kushukua gari dio aende shule. Anatoka anatoka hospitali saa 12 asubuhi anaenda anashukua gari ya pale kwa DC kwa mtihani anabebwa na kurosa anapelekwa mpaka shule licha ya tahadhari kuhusu wizi wa mtihani katika kaunti ya Kiambu vijana wawili walifumaniwa na maafisa wanaolinda mtihani wa KCSC katika shule ya upili ya Membli wakiwa na simu ndani ya chumba cha mtihani dakika chache kabla ya mtihani kuanza the exam has not leaked the student also did not Uh, access the, the content of the phone which is we are now analyzing but we are saying it is a breach which we are investigating oh. that's cutting carrying uh, exploding devices into the examination room haya ni huku wanafunzi wawili wakilazimika kufanya mtihani wao wakiwa nyumbani kwa sababu ya makosa ya kinidhamu katika kaunti ya Bomet huku walimu kumi waliofumaniwa wakichapisha karatasi za mtihani katika shule ya upili ya Pala Masogo huko Homa Bay hapo jana wakifikishwa mbele ya hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Homa Bay Christine Auka Walimu hao waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni mbili na mdhamini sawi ya kila mmoja au shilingi milioni moja pesa taslimu kila mmoja In by consent we have agreed that we mention this matter again on the 20th of November Tume ya walimu TSC imesema kwamba itachukua hatua za kisheria Walimu wote watakaopatikana wakikiuka kanuni za mtihani. Crispin Otieno Runinga ya Citizen. Mahakama ya Kilifi imemhukumu kifungo cha maisha mwanamume mmoja aliyepatikana na makosa kumi ya ulawiti. Hakimu mkuu IV Wasiki alimpata Patrick Mbauni Murithi na atia kwa lawiti watoto wawili wa kiume wenye umri miaka moja na kutengeneza video na picha zao kwa kutumia simu yake ya mkono kati ya Agosti Mosi mwaka 2022 na Januari Mosi 2023. Muridhi pia alishtakiwa kwa kuwasajili, kuwapokea na kuwahifadhi watoto hao kwa nia kwa dhulumu kupitia vitendo vya ngono. Mfungo anadaiwa kutekeleza unyama huo katika kijiji cha Mwembe tayari eneo la Kisumu ndogo huko Malindi, kaunti ya Kilifi. Mshukiwa ameamrishwa kulipa faini ya shilingi milioni tisini au afungwe gerezani kwa miaka mia moja na kumi. Washukiwa 31 waliokamatwa Jumanne kuhusiana na ulaghai wa dhahabu wamefikishwa mahakamani na kukabiliwa na mashtaka kadhaa. 
shtaka la kwanza linahusisha njama ya kuala ghaira ya wawili wa kigeni shilingi milioni saba kwa kuahidi kwa uzia kilo 35 za dhahabu katika shtaka la pili watuhumiwa watatu wanadaiwa kujipatia fedha kwa njia za uongo huku wengine 12 wakikabiliwa na shtaka la kupatikana hati bandia zinazofanana na noti za pesa washukiwa wote walikana mashtaka hayo mahakama yatarajiwa kutoa muzi kuhusu ombi lao la dhamana hapo kesho alhamisi These are simply innocent staff who are in the course of their duty in Glory Valley, house number 581. They were rounded up, bundled into a police lorry. I know once I have to go through all these things, put in my ruling properly, because unless you want me to pronounce myself immediately, and again that will open up another Pandora box. So allow me to do a ruling and I will deliver it first thing in the morning. Aliyekuwa jaji mkuu Daktari Wili Mutunga sasa anataka mahakama ya upeo na mahakama kuu nchini kushirikiana ili kupunguza tofauti katika maamuzi yanayotolewa. Jaji mkuu huyo wa zamani pia aliwataka wa Kenya kuunga mkono idara ya mahakama kwa ni nguvu na uhuru wake ni muhimu kwa demokrasia nchini. Akizungumza katika siku ya mwisho wa mkutano ya kuadhimisha miaka 12 ya uwepo wa mahakama ya upeo hapa nchini Kenya. That uh, the people should be the best critics when the judiciary does well you you applaud when it doesn't do well you say exactly why it doesn't do well and the last thing i said is that this is the only institution that stands in between you the people and serious dictatorships you know going forward so if it it's, it collapses hmm, you are on your own and in this country no one is safe Azma ya Raila Odinga kurithi unyekiti wa tume ya umoja wa Afrika itaendelezwa kwenye kikao maalum wa shirika na wawakilizaji wa muungano wa Afrika jijini Addis Ababa Ethiopia siku ya Ijumaa. Odinga pia atawasilisha ujumbe maalum kwa zaidi ya washiriki 500 kwenye hafla maalum ya kupiga jeki kampeni yake. Seth Olali anaangazia safari ya Raila ya kutafuta kichi cha mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika. Uzinduzi rasmi wa Raila Odinga kuwania uenekiti wa tume ya umoja wa Afrika utandaliwa katika makao makuu ya EU Ijuma jijini Addis Ababa Ethiopia Kulingana na ratiba iliyowasilishwa na sekretariati ya kampeni ya Raila Odinga atazunduliwa rasmi na serikali ya Kenya kama mgombea wa uenekiti wa tume ya umoja wa Afrika kisha atafanya kikao maalum na washirika na wawekezaji wa AU kabla ya kuwasilisha ujumbe maalum kwa zaidi ya washirika tano. Raila atakamilisha ziara yake Addis Ababa kwa kushiriki mahojiano maalum na wanahabari kutoka umoja wa Afrika tayari Rais William Ruto ameendeleza kampeni za Raila nchini Sudan Kusini ambapo alifanya mkutano wa faraga na Rais Salva Kiir ambaye mwezi Agosti alihudhuria uzinduzi mwingine wa Raila kama mgombea wa uenekiti wa tume ya umoja wa Afrika katika ikulu ya Nairobi Seth Olale Runinga ya Citizen Shirika Marekani ambapo Donald Trump amebuka mshini katika uchaguzi wa urais nchini humo. Trump amepata unguaji mkono mkubwa kutoka kwa maeneo mengi nchini humo yakiwemo ya leo ya wapinzani wake. Haya yanajiri huku mzaliwa wa Kenya Hulda Momai akichaguliwa kuwakilisha jimbo la Minnesota katika bunge la Marekani. Steven Leto na taarifa mwili wake kwenye makaburi ya Langata. Usiende mbali mtazamaji tutarejea na taarifa hiyo na nyingine hivi punde. Karibu tena na sasa tuangalie taarifa hiyo tuliipa kipao mbele ambapo mshukiwa mauaji ya mama na binti wa wili mtani Sili Hashim Dagane sasa anachunguzwa kuhusiana na mauaji ya mtu mwingine ambaye vipande vya mwili wake vilipatikana vimetupwa kwenye makaburi ya Langata. Tuungane naye Franklin Wala na maelezo zaidi kuhusu polisi kupata kanda za CCTV na ushahidi zaidi dhidi ya mshukiwa huyo. Picha za CCTV zilimnakili Deka Abdinur tarehe na tisa Oktoba kwenye duka moja la jumla mtaani Lavington hapa Nairobi. Baadhi ya bidhaa alizonunua wakati huo kwenye duka hilo pamoja na risiti ya malipo vilipatikana kwenye makaburi ya Langata ambako vipande vya mwili wa binadamu vilipatikana. 
Polisi walichukua ushahidi wa risiti hizo kutoka eneo ambapo mwili ulipatikana na kubaini ni nani aliyenunua bidhaa hizo na alinunua wapi. Baada ya kutoka dukani, msichana huyo alionekana tena kwenye picha za CCTV akiingia kwenye chumba cha malazi maarufu Airbnb katika mtaa huo wa Lavington. Hiki ndicho chumba alichokuwa ndani. Alipoingia hakutoka tena. Tarehe 31 Oktoba Hashim Dagane Muhammad alinakiliwa na CCTV akitoka kwenye chumba hicho akiwa amebeba karatasi zilizofungwa kama mzigo. Alielekea na kuingia kwenye lifti na kuondoka. Hiyo ilikuwa ni saa kumi na mbili unusu asubuhi. Siku hiyo mwendo wa saa kumi na moja unusu jioni, karatasi hiyo ikiwa na vipande vya mwili ilipatikana kwenye makaburi ya langata. Ni katika chumba hichi ambapo mshukiwa alinakiliwa na kanda za CCTV akibeba kile kinachoaminika kuwa mwili wa binadamu. Baadaye vipande vya mwili huo vilitambuliwa katika makaburi ya langata. Kando kulikuwa bidhaa za dukani na risiti kadhaa. Risiti hizo ziliwasaidia polisi kwa uchunguzi wa kiamini kuwa Hashim ndiye aliyehusika na mauaji ya msichana huyo na kuutupa mwili hapa. Polisi leo mereje eneo la tukio kwa uchunguzi zaidi na hata kuchukua picha kadhaa za CCTV. Uchunguzi wa polisi sasa unamuhusisha Hashim na mauaji ya mama na binti wa William Tani Isli na mauaji ya msichana huyu. Ripoti kuhusu kupotea kwa Deka Abdenur ilipigwa kituoni California baada ya kutoweka. Polisi wamechukua sampuli za DNA kutoka kwa familia yake kubainisha vipande vya mwili huo, lakini familia inasema wakati huo mshukiwa alikuwa akitumia simu ya Deka kuwasiliana na watu fulani na kuwa kuna uwezekano mkubwa baada ya kuona CCTV kuwa aliyeuawa ni mwana wao. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo kusikitisha ni katika habari zetu za mwendo wa saa tatu. Kwa kazi wa kijiji cha Kingly County ya Kisumu sasa wanalitaka shirika la wanyamapori KWS kuregesha mitego ya nyani iliyoondolewa kijijini humo mwaka jana ili kuepushia kero la wanyama hao. Wakazi hao wanalilia hasara baada ya ongezeko la nyani wanaovamia mashamba yao na hata kuatishia watoto wanaenda shuleni mwachweo. Na kama anavyotuarifu Laura Utieno mashamba mengi sasa yamesalia bila mazao kutokana na kero ya nyani. Jumanne asubuhi Veronica Ogalu amejihami na silaha kama ilivyoada kwa mwaka mmoja sasa. Anakagua mti huu kwa ustadi mazao ya mti huu yakininginia na kuwa kivutio kwa nyani ambao wanawakosesha usingizi wa kazi wa kijiji hiki cha Kingly. Mavazi yake akiwa ni ya kiume ili kuwashtua nyani hao ambao Veronica anasema huogopa watu wa jinsia ya kiume. Bimbe wanatusumbua sana. Wametusumbua. Hatuna raha. Sa wakati huu wa mzimu wa maembe hii, maembe wamezaa tuko na mawembe hatuwezi kaa kwa nyumba tuko tu nje kila saa kulingana na wakazi hapa idadi ya nyani iliongezeka maradufu kuanzia mwisho wa mwaka jana baada ya maafisa wa KWS kuondoa mitego iliyokuwa kijijini humo Aidha wakazi hao wanasema kuwa licha ya baadhi ya mitego hiyo kuharibiwa na wahuni ilikuwa ikisaidia pakubwa katika kudhibiti idadi ya nyani kwa sasa sio tu mazao ya shambani yaliyo hatarini bali pia masomo yametatizika. Sasa tuko na sida hapa. Sasa tunaomba serikali wakuja watisaidia. Hata watoto waenda kwa wawisi kufika shuleni mapema. Juu tumbiri imefunga njia. Hawawezi kupita kuenda shule mapema. Na jinsi sasa nyani na tumbili ina, inaribu kuanzia chini ukiweka inaribu ikikaa katikati inavunja ikikaa karibu kufanya mahindi kama sasa hivi mnaona venye sinaribu sina mahindi sasa kama sinaribu mahindi hivi kabla hata mimi sijaonja sasa kama serikali atakuwa na mbinu gani ya kutusaidia wanapata faida kubwa sana kutoka kwa hawa wanyama kupitia utalii sasa na waomba wagawe sehemu za fedha wapewe wakulima pia ili wapate fidia 
kwa sasa wakazi wamesalia hoi kila kuchao wanakesha shambani na silaha ili angalau kuokoa mazao yao japo kwa kiasi kutokana na uvamizi wa nyani. Flora Utieno, Runinga ya Citizen. Serikali kuu na zile za kaunti zimetakiwa kuwekeza katika vituo vya afya ya akili kukabiliana na ongezeko la idadi ya wagonjwa wa afya hiyo ya akili. Wakiongea huko Mombasa wataalamu katika sekta hii wamedai kwa ukosefu wa vifaa hasa vinavyoweza kupima ugonjwa wa sukari kwa mgonjwa wa afya ya akili ni chache mno. Aidha ametaka masisho zaidi kwa ni wengi wamejipata kutumbukia katika janga hili kutokana na hali ngumu ya maisha. Francis Mtalaki na maelezo zaidi kutoka huko Mombasa. Ni katika hafla ya kutoa vifaa vya kupima sukari na magonjwa mengine kwa wagonjwa wa akili katika kituo hiki ambapo uhaba wa wataalamu vifaa na vituo vya kushughulikia magonjwa ya akili nchini imetajwa kama changamoto kuu. Challenges ni baadhi ya vifaa ambavyo hapa hatuna tuna vifaa vingi ambavyo hatuna vya kazi ya hospitali. Kwa hivyo unakuta service nyingi tunapeleka bomu wakati tuko tumelemewa, tunapeleka bomu potrizi ama cost general. That is going to assist us in a diagnosis of our patients in our various types of diseases including from immune including uh, starting from tumor markers. We are going to do Uh, hormones that is for hormones we are going to do uh, also assist our diabetic patients also to get diagnosis using that machine wadau hawa na waisani wakiitaka serikali kuna zile za county kuwekeza ili kukabiliana na ongezeko la idadi ya wagonjwa wa akili baadhi ya sababu za kuongezeka kwa idadi hii ikiwa ni hali ngumu ya maisha pamoja na ukosefu wa masa ya mara kwa mara many people are less fortunate uh, ukiangalia so many people do not have do not know what they are going to eat the next minute leo walikuwa wana shida za kiakili hivi sasa ni good people katika society ambao wanashughulika na mambo yao ya maisha waisani wengine wameomba kujitokeza ili kukabiliana na sura hili kote nchini Francis Mtalaki Ringa ya Citizen Mako imeongeza muda wa agizo la kuzuia DCI kupekuwa kampuni ya Royal Media inayomilikiwa na daktari SK Masharia kwenye kesi inayohusu mzozo umiliki wa kampuni ya bima ya direct line assurance. Hakimu Dolfina Alego ametoa amri kuongeza muda wa utekelezaji wa agizo hilo hadi mwezi Machi mwaka 2025 kesi hiyo itakaposikizwa. Daktari SK Masharia kupitia mawakili wake Dunstan Omari na Martina Swiga walikuwa wamepinga ombi la mamlaka ya udhibiti wa bima IRA kupikwa kampuni ya Royal Media akisema kuwa hakupewa nafasi ya kusikizwa kabla ya mahakama kutoa amri yote ile. Daktari SK Masharia anasisitiza kuwa ndiye mwenye hisa mkuu halali wa kampuni ya bima ya Direct Line Assurance for the hearing of this miscellaneous application the date has been taken by consent by all parties Kwingine kwa Kenya zaidi wanaendelea kujishindia pesa taslimu kupitia mchezo wa jipange na view sasa mshindi wa vipunde ni Kogan Muturi kutoka Meru ambaye alijishindia shilingi milioni moja huku mshindi mwingine Nancy Karundo akipokea hundi yake ya shilingi milioni moja pia hii leo katika ofisi za view sasa hapa Nairobi baada ya kushinda wiki iliyopita washindi wengine wa shilingi 1050 kila siku ni Judith Wairimu kutoka Kajiado na John Jeru kutoka Embu wachezaji wanawania nafasi ya kujishindia shilingi alfu hamsini kila siku na shilingi milioni moja kila wiki jumla ya washindi 12 washapokea shilingi milioni moja kila mmoja huku mshindi wa zawadi kubwa akitarajiwa kupokea milioni tatu pindi tu shindano litakapokamilika napenda kushukuru sana hivi sasa kwa sababu ni ukweli na nimeshinda nilianza kucheza last week na kweli nimeona kama ni miujiza nimeshinda siku ya leo so ningewaomba nyinyi mko pale nyumbani kwanza watu wake maana watu wa Algeria mm-hmm. Narok mcheze hivi sasa ni ukweli maana mimi nimeshinda unacheza kulingana na uwezo wa, wa mfuko yako mm-hmm. ikiwezekana ucheze mara mbili mara tatu hata mara kumi kwa siku yeah. the more you play uh, the, more, the higher the chances of winning nimecheza kwa tuseme kwa tuseme kwa mwezi mmoja na nusu hivi Uh-huh. Arabu nikapata mwaliko wa kuja kupokea hii cheki yangu mnaona nimetayarizwa hapa 